Innamoramento di Orlando, canto ventitresimo, ottava otto del primo libro. E se lei forse non se ne avedia, quello improvviso ad addosso lì giongia. E questa è la fine della settima ottava. De ciò non si era Brandi Marte accorto, ma quella dama che il vide venire gridò «Guarti, baron, che tu sei morto, non sebbe il cavaliere a sbigotire». E più d'esso la dama ebbe sconforto che di se stessa, né del suo morire, perché con tutto il cor tanto lo amava che, se scordandolo, sol di lui pensava. Presto voltossi il barone animoso e si ricolse ad ottimo governo, cioè si mise nella migliore posizione di difesa possibile. E quando vide quel brutto peloso beffandolo fra sé, ne fie gran scherno, e stette assai sospeso e dubbioso se questo era uomo o spirito dello averno. Ma sia quel che esser voglia e non ne cura, e valla ritrovar senza paura. A prima giunta il salvatico fiero menò sua mazza che co tanto pese giunse sopra il scudo al cavaliero che ben stava scoperto in sua difesa. E come quel che scorta tal mestiero taglia quella col branda alla distesa come lui vide rutta la sua mazza salta gli addosso e per forza la brazza. E lo tenia si stretto e si serrato che non poteva se stesso aiutare più volte il cavalier se fu provato con ogni forza del suo mancampare ma quanto un fanciulletto adesso nato potrebbe a petto a un uomo contrastare tanto il selvaggio di estrema possanza e di gran forza brandimarte avanza via nel portava e stimavalo tanto quanto fa il lupo la vil pecorella ora che io disse il smisurato pianto che faceva lamentando la donzella a dio chiamando aiuto ad ogni santo in cui sperava la fede novella che io disse il pianto e il piatoso sermone ciascuno avria di lei compassione tuttavia quel selvaggio uomo li portava per le braccia attraverso la via preso lui quanto più puotea si dimenava d'ira di orgoglio e di vergogna acceso da quel suo dimenar poco giovava perché il selvaggio lo tenia sospeso alto da terra perché era maggiore correndo tuttavia con gran furore gionze correndo col barone in braccio dove era un'alta pietra smisurata correa nella radice un gran rivaccio un impetuoso torrente che l'avea da quel canto dirupata, sì che da cima al fondo aveva dispaccio seicento braccia la ripatagliata. Quivi il selvaggio ne portò il barone per trabuccarlo giuso a quel vallone, per tirarlo di sotto. Come fu giunto all'orlo del gran sasso, via lo lancia da sé senza riguardo, poco mancò che non giosse al fracasso. Poco fu che non giungesse qui per precipizio. Del dirupo alto il cavalier Gagliardo e ben gli fu vicino a men d'un passo, ma presso saltò in piede e non fu tardo, perché egli aveva ancora in mano il brando verso il selvaggio se ne andò gridando. Quel non aveva scudo né bastone, l'uno era rotto, l'altro aveva lasciato. Corse ad un olmo e prese un gran troncone, e non l'avendo ancor tutto spiccato, Brandimarte il ferì sopra il gallone, di gran piaga l'ebbe vulnerato. Lui che è orgoglioso e t'ha superbia molta, quel troncon lascia e tal baron si volta. Voltasi quel selvaggio furioso a Brandi Marte per saltargli addosso. Il cavalier col brando sanguinoso nel voltar che se fie l'ebbe percosso. Via tagliò un braccio che è tutto peloso e giunse al busto smisurato e grosso. Giù per le coste insieme alla ventraglia tutte col brando ad un colpo gli taglia. Quel non si può allora più sostenere, cade gritando in sulla terra dura, e non sapeva parole proferire, ma voce orribile facea e scura. Quando il baron lo vide morire, qui vi lo lascia e più non ne dà cura. Anci, correndo a quel prato e ne andava, dove il destriero e la sua dama stava, come fu giunto, ove era la donzella di Gran Letizia, non sa che si fare, tiella abbracciata e già non li favella, che dell'allegrezza non poteva parlare, Or, per non far de ciò longa novella, quella di sciolse tebbe a cavalcare, e pose se la ingroppa, e a lei rivolto parlando andava per quel bosco folto. E l'uno e l'altro insieme raccontava questa come fu tolta dal vecchione, che per la selva oscura la portava, e come fu poi morto dal leone, così a lei Brandimarte narrava, dei tre giganti quella questione che aveva fatto taveano al prato della fonte e della dama che portava il conte cioè le vicende riassunte nei canti 20 21 e 22 come abbiamo visto e così l'uno e l'altro ragionando del loro travaglio e della loro paura veniano a ritrovare il conte orlando ma adesso era incontrata altra ventura 
qual poi a tempo vi verrò contando, cioè più avanti nel ventiquattresimo. Ora il presente poneti la cura ad ascoltare la zuffa alla tensione che ebbe Ranaldo col, col franco grifone. Ne so se vi ricorda nel presente, signor, come io lasciassi quella cosa dei due baron che nequitosamente facevano cruda battaglia e tenebrosa. E stimava alla vita per niente, quello e questo mai non si riposa né sparma colpi alcun, né si nascose, ma l'un l'altro a buon gioco risponde. Tutta la gente qui vi si adunava, pedoni e cavalieri a poco a poco, si ciascun de veder desiderava che strettamente li bastava il loco. Marfisa avanti agli altri riguardava tutta nel viso rossa come un fuoco. Ma mentre che mirava ecco Ranaldo mena un gran colpo furioso e saldo, e sopra l'elmo gionse le grifone che era affatato, come avete udito. Se allora avesse giunto un torrione singioso al fondo l'arebbe partito, ma quell'incanto e quella fatasone campò da morte il giovanetto ardito. Benché a tal guisa fu del spirito privo che non moritte e non rimase vivo. Qui si ricorda Dante nell'inferno dove disse io non morì e non rimasi vivo. Però che briglia staffe abbandonando pendeva del suo destriere al destro lato e per il prato strasinava il brando perché l'aveva al braccio incatenato. Quando Aquilante il venne rimirando, ben lo credette di vita passata e sospirando di dolore e dira, verso Ranaldo furioso tira. Questo era anch'esso figlio di Orivero, come Grifone di quel ventre nato, né di lui manco forte né men fiero e come l'altro aponto era fatato. L'arme sue, dico, il brand del buon destriero, benché al contrario fosse divisiato, che questo tutto è nero e quello è bianco, ma l'uno e l'altro a meraviglia è franco. Sì che non fu questo assalto minore, ma più crudele assai di inumano, perché Aquilante aveva molto dolore, credendo essere ucciso il suo germano, e come disperato a gran furore combattea contro il Sir de Monte Albano, Rinaldo, ferendo ad ambe mancano molta fretta per morir presto o far presto vendetta. Dall'altra parte a Ranaldo parea ricever da costora torto ingiuria, però più dell'usato combattea terribilmente acceso in maggior furia. Contra sé tutti quanti li vedea e lui soletto non ha chi lo alturia, cioè chi lo aiuti, chi lo difenda. Se non fu sberta e il suo cuore animoso, però combatte irato e furioso. Questa alturia per il panizio è, sol è un verbo sol soltanto boiardesco, quindi indicativo è usato in luogo eh, del congiuntivo, che lo aiuti, che lo difenda. Hm? Orvia, diceva lui, brutta canaglia, mandate ancora degli altri a ricercare che vengano a fornir vostra battaglia o venite insieme se vi pare che tutti non vi stima un fil de paglia, come potete gli occhi al cielo alciare di vergogna o vedervi lasciati, sendo tra gli altri sì vetuperati. Non rispondeva Aquilante niente, benché gli odisse quel parlar superbo, ma stringendo d'orgoglio dente a dente, con quanta possa aveva e quanto nervo, ferì Ranaldo nell'elmo lucente, di un colpo furioso e tanto acerbo, che Ranaldo le braccia al cielo aperse per la gran pena che al colpo sofferse. E se il suo brando non fosse legato al destro braccio come lui portava, Belli si era caduto al verde prato. Or rabicana gran furia ne andava perché Ranaldo il freno aveva lasciato, né dove fosse allora se ricordava, ma di profondo spasmo e di dolore, ave perduto lo intelletto e il core. Aquilante di orgoglio e di rapieno per tutto intorno al campo lo seguia, ed aveva preso al cor tanto veleno che così volentieri morto l'avria come fosse un pagan né più né meno. Ma ritornò Ranaldo in sua balia, cioè di se stesso, cioè si riebbe proprio mentre Aquilante stava facendosi sotto di nuovo. Proprio allora che Aquilante l'aveva giunto, in sé rivenne vigoroso e pronto, e ritrovando il brando che aveva perso, voltò contro Aquilante il corridore, acceso di furor troppo diverso con quanta forza mai 